¿Qué es clave en la cultura india? Pues el cine. Así que hoy nos vamos a Bollywood. Cuando pensamos en Bollywood, pensamos que es un cine que se hace en toda la India. Pero no, es un cine exclusivo de Bombay. ¿eh? Y es un cine que se hace en hindi, en el idioma hindi, a pesar de que Bombay está en el estado de Maharashtra que habla Marathi. Cuando pensamos en la India siempre hay que pensarlo como un subcontinente. Es como si fuera Europa entero porque tiene 22 idiomas eh, oficiales y en todo eso pues eh, hacen muchísimos... Eh, hay muchos estudios y se hace mucho cine. Uno de ellos es Bollywood y bueno, es el más conocido. Y en los estudios de, de Bombay en Bollywood hacen más de mil películas al año. Imaginaros, eh, el año tiene 365 días, o sea, hacen más de tres películas al día. Es eh, increíble. que Bollywood nos recuerda a Hollywood, ¿eh? pero las películas, la forma de hacerlas, el contenido de ellas es totalmente diferente. Se puede decir que en Hollywood eh, el cine es un poco va por géneros. Está el thriller, la comedia, eh, las películas románticas... En cambio, en Bollywood una película puede tener varios géneros. Puede ser romántica y haber thriller. Y es difícil catalogarlo en un género especial, así que es bastante diferente en ese aspecto. Una característica de las películas de Bollywood es la música y los bailes, que nos tocan a nosotros un poco. De hecho, a veces decimos, qué pesados, podían acortar un poco la música, o porque al fin y al cabo son películas largas. Pero no, esa música eh, y, y esos bailes son muy importantes para eh, unir toda la trama de la película. De hecho, eh, muchas veces en la música y en los bailes es cuando los personajes expresan sus verdaderos sentimientos. Puede haber una escena que está una pareja discutiendo y luego aparece seguidamente un baile donde se ve ya un poco los sentimientos de cada uno. Así que son fundamentales en las películas de... Myself Rahul, 40 years old. And usually, at this age, every person's life has a big twist in their life. My life has also a big twist. As soon as my life comes, my life fucks! What? Fucks! 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 Same here! Fucks! 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 Es un cine bastante conservador, no solo en las escenas románticas y en el tema de besos, sino intenta siempre mantener los valores indios, la forma de ser de la población india, eh, inculcar un sentimiento nacional. Eh, muchas bases también de sus, de sus argumentos es que la población debe seguir los instintos de su corazón y dejarse llevar. Los indios van mucho al cine y es toda una experiencia. Claro que las salas de cine ofrecen películas de todos los estilos. Hay películas donde la gente se sienta, ve la película y listo. Pero en las películas de Bollywood la gente responde a los personajes. La gente avisa al personaje cuando el malo le va a atacar. Lloran con los personajes, bailan con ellos. En mitad de una sala llena de gente donde es muy normal que la gente se ponga a hablar por teléfono, eh, pida algo para comer... Y toda esa alegría y ese alboroto que, que se transmite con, con la película mmm, aumenta con la vibración de todo el mundo bailando y cantando y llorando y es increíble. Y bueno, y el momento que hay una película que todos conocen la canción, pues todos se levantan y se ponen a cantar la canción juntos. La verdad es que resulta bastante ruidoso, pero es increíble y merece la pena eh, verlo. Mumbai hay una famosa sala de cine que se llama Maratha Mandir y emite una película eh, que ha sido muy famosa que se titula DDLJ o en castellano Amor eh, contra viento y marea. Está protagonizada por los eh, actores famosos Saruk Khan y Kajol que son muy conocidos. Bueno, pues esta película se estrenó en el año 1995 y todavía se sigue emitiendo en, ese, en esa sala de cine. Es la película con mayor tiempo en cartelera de toda la historia del cine de la India. Hay indios que han visto esa película en ese cine más de 20 veces, pero bueno, van allí para disfrutarla otra vez y bueno, como se la conocen, pues eh, les encanta y vuelven y vuelven. Hoy en día incluso los turistas, tanto indios como extranjeros, 
cuando van a Bombay ya es como casi un sitio donde ir y, y, y ver la película, esta película que ha sido tan premiada. Y en la actualidad se emite todos los días a las once y media de la mañana. Bueno, y esto han sido unas pequeñas pinceladas sobre Bollywood, pero deciros que el cine en general indio es muy interesante, con actores increíbles, directores muy buenos, que hacen un cine de autor realmente que merece la pena descubrir. No mires atrás con ira ni hacia adelante con miedo. Mejor disfruta el presente y vive con alegría. Palabras de Sarukan, actor indio. <risa>